சேனல் டபுள் டமாக்கா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு கிளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க मंथ ஸ்டார்டிங் அல்லது मंथோட எண்ட் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கிளீனிங் ரூட்டீன் நீங்க பண்ணவே செய்யணும் ஆனா நீங்க பார்க்க போற கிளீனிங் ரூட்டீன் வந்து கிச்சன் கிளீனிங் ரூட்டீனோ அல்லது ஹால் கிளீனிங் ரூட்டீனோ கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரண்டா உங்களோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் நான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணப் போறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்தலாம் எதுக்கு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு சும்மா அப்பப்ப லைட்டை தொடச்சா போதும் அப்படி நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ற மொபைல்ல வந்து நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாத்ரூம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிங்க் பாத்ரூமை விட ரொம்ப அழுக்கானது வந்து சிங்கு அது ரெண்டையும் விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் அது அதிகமான பாக்டீரியாஸ் வைரஸ்லாம் நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க அந்த மொபைல் ஃபோனு அப்புறம் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக எந்த அளவுக்கு குயிக்காக நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது கூடவே ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னோட வீடியோவில் கண்டிப்பாக என்னோட கிச்சனோட டீப் கிளீனிங் ரொட்டீன் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நிறைய ஈஸியான டெக்னிக்ஸ்லாம் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுவேன் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் தானே இருக்கும் அப்புறம் ஏன் நம்ம போட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே க்ளீனாக தான் இருக்கும் நம்ம வெளியே எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தால் தானே நம்ம அழுக்காகும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் இப்போ வந்து நிறையவே உங்களோட மொபைல்ஸ் உங்களோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்தை தான் முந்திய விட அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பொருளை அதிகமாக யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் அந்த பொருள் வந்து நம்ம அதிகமாக அதை க்ளீன் பண்ணி செக்யூர்டாக வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருளை நம்ம அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய நியூ விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸையும் கண்டிப்பாக இதை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அல்லது மந்த்லி ஒன்ஸ் அது கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி வைங்க இப்போ வாங்க நம்ம வாஷிங்மிஷின் 15 days 1 clean பண்ணும்போது நம்மளோட துணி வந்து நல்லா இருக்கும் வாஷிங் மிஷின் வந்து கண்டிப்பா clean பண்ணி வைக்கணும் அப்படி நீங்க clean பண்ணாத வாஷிங் மிஷினை நீங்க யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து skin allergies வரலாம் அப்புறம் ஏதாவது infection வரலாம் இந்த இந்த வாஷிங் மிஷின் மெத்தட் வந்து ரொம்ப அழுக்கா இருக்க வாஷிங் மிஷினுக்காக நீங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட் இதுவே அழுக்கு கம்மியா இருந்தா நார்மலா உங்களோட வாஷிங் மிஷின்லயே ஒரு செட்டிங் இருக்கும் டப் கிளீனர்னு அத மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும் பட் இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப மாசமா clean பண்ணாத ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கான மெத்தட் நான் நான் நிறைய மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு நல்ல சக்ஸஸான மெத்தடை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சூப்பரான மெத்தட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் கழுவுற லோஷன் போட்டுட்டு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா ஒய்ப் பண்ணி எடுக்கிறேன் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுக்கிறேன் சின்ன சின்ன இன்டீரியராக இருக்கிற இடத்துலலாம் ப்ரெஷ் வச்சு அதே மாதிரி லிக்யூட் போட்டுட்டு ப்ரெஷ் வச்சு குட்டி குட்டி மைனூட்டான இடத்த கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் ப்ரெஷ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நார்மல் நம்மளோட டூத் பேஸ்ட் ப்ரெஷ் தான் அதனால் நமக்கு வாஷிங் மிஷினுக்கு எந்த ஸ்க்ராச்சும் வராது இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது குட்டி குட்டியாக இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நல்லாவே க்ளீன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ப்ரெஷ் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க நம்ம ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தடாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சேஃபான மெத்தடாகவும் இருக்கும் இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இப்போ நான் ப காமிக்கிற ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் போ யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே போதும் டப்பை போட்டு நான் தேவையில்லை நல்லா இந்த இன்டீரியர் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுங்கள் நல்லா இன்டீரியராக இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இது ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ தான் கண்டிப்பாக உங்களோட வாஷிங் மிஷினும் அழுக்காக இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் நார்மலாக இந்த செட்டிங்ஸில் வந்து டப் கிளீனர்னு இருக்கும் அப்படி க்ளீனர் ஆப்ஷன் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட செட்டிங்லேயே கம்மி மினிட்ஸ் இருக்கலாம் குயிக் வாஷ் இருக்கலாம் அந்த குயிக் வாஷை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டர் இருந்ததுன்னா ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷன் கொடுங்க ஹாட் வாட்டரை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது இன்னுமே க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கிளீனிங் என்ன பண்ண போறோம்னா பேக்கிங் சோடா போட்டு கொஞ்ச நேரம் நான் வைக்க போறேன்
இங்கே வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி அழுக்காகும் ஏன்னா இங்கே வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து மண்ணு காற்று வந்து அடிக்கடி அடிக்கும் நம்மளை மீறி அது வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் என்னோடய வாஷிங் மிஷின் இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நார்மல் கிளாத்தை வச்சு நான் இப்போ வைப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த வாஷிங் மிஷினுக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்ட்டு புது வாஷிங் மிஷின் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்களோட வாஷிங் மிஷினுக்கு இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓவன் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டரு கொஞ்சமாக தண்ணியும் அது கூட லெமனும் வச்சு ஒன் செகண்ட் வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த லெமன் வந்து நல்லா கொதித்து அதோடய நீராவி வந்து எல்லா மேலேயும் பட்டிருக்கும் இந்த சிம்பிள் மெத்தட் போதும் ஓவனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் ஃபுட்டு ஃபுட்டு உள்ள எதுலேயுமே நேரடியாக கெமிக்கல்ஸ் எதையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது லெமன் வந்து நேச்சுரலானதாக நேச்சுரல் ஆனது ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆவி பட்டிருக்கிறத வச்சே நல்லா நம்ம எல்லா இடத்தையும் நல்லா ஒரு டிஷ்யூவை வச்சு அதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு அதில் இருக்க சின்ன சின்ன அழுக்கெல்லாம் அழகாக தன்னால் கலந் கிளம்பி வந்துடும் நார்மலாக துணியை வச்சு இது பண்ணால் போதும் மற்றபடி எந்த லிக்யூடையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஓவனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த இதில் இருக்க அந்த கிளாஸ் ட்ரையை வந்து நம்ம தனியாக சோப் போட்டு கழுவிக்கலாம் மற்றபடி ஓவன் வந்து இதான் மெத்தடு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஓவனை நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணலனா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஏதாவது சிந்திருக்கும் போது அதுலேருந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது என்னமோ ஓவனோட வெளி அவுட்டரை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் இது வந்து ஹோம் மேட் டிஏஓ லிக்யூட் ஆல்ரெடி இந்த லிக்யூட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது வினிகர் இது எசென்ஷியல் ஆயில் பேக்கிங் சோடா எல்லாம் போட்டு ஹோம் மேட் லிக்யூட் தான் அதை போட்டு வெளியே நம்ம ஒய்ப் பண்ணிக்கணும் எங்கெங்கே குட்டி குட்டியாக அழுக்கு இருக்கும்னு பார்த்து அந்த இடத்த மட்டும் ஒய்ப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவனும் நல்லா புது ஓவன் மாதிரியே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் எப்படி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தான் நான் இதில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்சைடு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரையாக கலத்தி நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் அது வந்து டீப் க்ளீனிங் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் போதும் இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன அழுக்கு உங்கள் உங்கள்கிட்ட வீட்டில் குட்டீஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா இருக்கும் அதுக்கு நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிஏஓ லிக்யூட் அல்லது ஏதாவது ஒரு லிக்யூடை வெளியே போட்டு நல்லா ஒய்ப் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு கிளாத்தை வச்சு ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நீங்கள் எல்லாம் திரும்ப ஒரு ஓ நல்ல தண்ணி இருக்க கிளாத்தை வச்சு இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரை கிளாத்தை வச்சு திரும்ப ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து புதுசு மாதிரியே இருக்கும் வெளியே பார்க்குறதுக்கு உள்ளே இன்சைட் டீப் க்ளீனிங் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அது வந்து நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணால் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த ஃபுட்டுலேயும் வந்து நமக்கு ஸ்மெல் வராது எல்லாமே வராது ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட ஆறாம் மிரரலான செல்ஃபோன் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் செல்ஃபோன் எப்போவுமே ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் நம்மளோட கை ரேகை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டே தான் தடவுறது அப்படின்னு ஒரு செல்ஃபோன் வந்து ஒரு அழுக்காகவே தான் இருக்கும் இந்த அழுக்குலேருந்து தான் நிறைய ஜெம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் நார்மலாக ஒரு வெட் வைப்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் உங்ககிட்ட லைட்டாக அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வெட் வைப்ஸை வச்சு உங்கள்கிட்ட வெட் வைப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹால் கண்டன் லைட்டாக இருக்கிற லிக்யூட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கும்போது அது வந்து இன்னும் பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு லோஷனோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாடி ஸ்ப்ரே அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஷேவிங் க்ரீம் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட ஷேவிங் க்ரீம் இப்படி எந்த கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தான் ஏதோ ஒன்று லைட்டாக போட்டுட்டு அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிற இது கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஜெம்ஸ்லாம் கூட ரொம்பவே சீக்கிரமாக இறந்துடும் ஏன்னா மொபைலில் தான் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஜெம்ஸ் இருக்கும் இதே இதே இது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் கார்டு உங்களோட மொபைல் கேஸ் ல லெதர் கேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஒய்ப் தான் பண்ணணும்
கிளாரிட்டி ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் போயிடும் சில நேரம் ஸ்பீக்கர் சவுண்டு கேட்காம இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பட் சர்ஜ் மெத்தட் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த லோஷன் லிக்யூடை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்பவே கிளீனாக இதாயிரும் இந்த மெத்தட் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் சார்ஜர்ஸ் எல்லாமே லைட்டாக கிளீன் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டே மொபைலுக்கு மொபைலுக்கு டிவிக்கு லேப்டாப்க்கு உங்கள்கிட்ட இருக்க டேபு ஐபேட் அப்படி எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு நீங்கள் கிளீன் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஒரு சாதாரண டிஷ்யூ வச்சு கிளீன் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆல்கஹால் கண்டென்ட் ஒரு வேளை இருந்ததுன்னா அதுக்காக லைட்டாக வாட்டர் டிப் பண்ணி நார்மல் டிஷ்யூவில் நம்ம தொடச்சா போதும் அவ் இந்த மெத்தட் தான் மொபைல்லாம் நம்ம இது சர்வீஸ் கொடுப்போம்ல அப்போ வந்து அவங்க இந்த மெத்தட் தான் கிளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி உங்கள் மொபைலையும் கிளீனாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லேப்டாப்பை கிளீன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் கிளாத்தை வச்சு லேப்டாப்பை லைட்டாக டஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க பார்க்க இப்படி தான் அழகாக இருக்கும் பட் லேப்டாப்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப தூசி இருக்கும் இந்த குட்டி குட்டி கீபோர்ட்ஸில் தான் இந்த கீஸில் தான் நிறைய தூசி இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி ஒரு பட்ஸ் எடுத்துக்கணும் பஸ் பட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா அந்த உள்ளெல்லாம் உள்ளே விட்டு விட்டு எடுத்து எடுத்திங்கன்னா நல்ல தூசிலாம் கிளம்பிடும் நமக்கு கொஞ்சம் வேலையாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அடிக்கடி இதை கிளீன் பண்ண வேண்டாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிற இடத்த இது பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் பட்ஸில் எவ்வளோ அழுக்கு வருதுன்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கீபோர்டு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயுமே இந்த ஓரமாக இருக்கிற இடம் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த பட்ஸை வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஈஸியஸ்ட்டான மெத்தட் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் டிவியில் வந்து ஒரு வெறும் காட்டன் கிளாத் வச்சே நம்ம எடுத்துக்கலாம் டிவியும் இந்த மெத்தட்லேயே கிளீன் பண்ணலாம் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் எதுலேயுமே டேரெக்டாக எந்த ஸ்ப்ரேயோ வாட்டரோ எதுவுமே அடிக்கக்கூடாது வாட்டர் எதுவும் இல்லாத காட்டன் துணியை வச்சு இந்த மாதிரி காட்டன் பட்ஸை வச்சு தான் கிளீன் பண்ணணும் அதுதான் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்துக்கு சேஃபு இவ்வளோ அழுக்கு இருந்திருக்கு நீங்கள் கிளீனே பண்ணனா இப்போவே போய் உங்கள் லேப்டாப்பை கிளீன் பண்ணுங்கள் நான் லைட்டாக ஒரு துணியில் கொஞ்சமாக லிக்யூட் போட்டுட்டு லிக்யூட் எதுனா பெருசாக கிடையாது என்னோடய டிஏஒய் லிக்யூட் தான் போட்டிருக்கேன் அதை போட்டு லைட்டாக ஒய்ப் பண்ணி எடுக்கிறேன் நேராக நீங்கள் அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் போடக்கூடாது உங்களோட கிளாத்தில் ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி லைட்டாக ஜென்டலாக துடைக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின்லலாம் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி இந்த லேப்டாப் ஃபோன் அப்புறமா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் உங்களோட டிவி எதுலேயுமே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது தான் இதாகும் இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற துணி கூட மைக்ரோ மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து வாட்டரை வந்து அந்தளவுக்கு வச்சுக்கிடாது ஸோ நல்லா இருக்கும் உடனே நீங்கள் ஒரு ட்ரை கிளாத்தை வச்சும் அல்லது ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கான வீடியோ இதில் எந்த டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது போக உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலும் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குற